Saludos y bienvenidos, amigos y amigas, welcome. Hoy tenemos programa que se nos va a ver. Y tenemos al grandísimo ufólogo, amigo, compañero, divulgador, escritor, investigador, Artur Oms. Artur, ¿cuánto tiempo? Cuéntanos. Ferran, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme nuevamente a Sabiens. Un placer y un honor, como siempre. Yo ya no sé qué decir a los seguidores que saben que... Arturo forma parte de, de, de Sabiens de hace un montón de años. ¿Dónde está Artur? ¿Dónde está Artur? Bueno, a lo mejor en la imagen que tienes detrás está la respuesta, ¿verdad? Seguro que en esta imagen hay más de una respuesta. Vamos a lanzar un reto, Ferran, si te parece bien. Sí. Eh, las personas que nos están escuchando, que adivinen qué es lo que tengo aquí, aquí detrás. ¿Qué es lo que tengo aquí detrás? Que lo adivinen. <risa> Todos tenemos misterioso este esto, ¿eh? <ríe> Muy misterioso. Amigos, amigos, pues ya lo habéis oído. Palabras de Artur. ¿Qué es lo que hay ahí detrás en esas misteriosas cajas? Uh. Bueno, Artur, tenemos noticias. Eh, y la primera, vamos a tocar tres temas, así eh, no mucha profundidad, pero lo suficiente para hacer un buen análisis. ¿Qué ha pasado con un ex trabajador? Evidentemente no podía ser de otro lugar, como de la NASA que parece que ha desarrollado algo que ha puesto nervioso a muchos, bueno, a muchas corporaciones. ¿Qué ha descubierto o qué ha creado? Eh, estamos hablando de Charles eh, Bachler. Eh, Charles Bachler eh, fue un ex empleado como ingeniero de la, de la NASA. Y este buen hombre, eh, que fundó una empresa que se llama Exos Propulsion Technologies, asegura, ni más ni menos, que ha desarrollado un motor que va a revolucionar la industria espacial. Bien, cuando hablamos de, de viajes espaciales, Ferran, hablamos eh, de tres grandes problemas y tres grandes enemigos. En primer lugar, el momento del despegue. Ese momento es extremadamente delicado. En segundo lugar, el momento de la reentrada en la atmósfera terrestre. ¿Por qué? Porque ahí se produce una fricción que, bueno, todo el mundo lo sabe. Las naves, eh, el Challenger, eh, muchas de estas eh, naves también de la NASA han tenido graves problemas en el despegue y en la reentrada. Estas naves llegan a soportar más de 1.260 grados de temperatura en algunos puntos muy concretos. ¿no? Y para eso tienen esas losetas, esas capas térmicas de eh, aislamiento que lo que hacen es reducir de una forma eh, drástica la temperatura. Y el tercer problema que hay, Ferran, es el combustible. Los combustibles que estamos eh, usando actualmente son muy volátiles y muy peligrosos, extremadamente peligrosos. De hecho, eh, recordamos que hubo un accidente con una nave rusa en la que estaban recargando simplemente el combustible y aquello explotó todo y perecieron más de 50 eh, personas. O sea, es tremendamente eh, peligroso. Ahora imagínate que eh, logras eh, de alguna forma eh, evitar ese campo eh, gravitatorio, esa gravedad terrestre, esa órbita terrestre y por lo tanto eliminas toda fricción creando una especie de campo eh, gravitatorio, antigravitatorio, que lo que hace es que la nave puede entrar tranquilamente sin ningún tipo de fricción y puede despegar de forma totalmente segura. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ya no estamos hablando de eh, combustibles eh, sólidos. Estamos hablando de eh, usar una fuerza natural. Una fuerza natural que al final es un, um, es un campo um, electro... Um, podemos decir eléctrico, eh, o sea, es, directamente no sé cómo, cómo se llamaba exactamente el, el, el término científico, ahora, ahora lo buscaremos, pero lo que hace es aprovecharse de estos campos magnéticos que tenemos en, en, en la Tierra para eliminar justamente eh, todo tipo de fricción, todo tipo de gravedad y eh, hacer esto. De hecho, los rusos tienen algo muy parecido eh, para los submarinos, tienen un, un submarino con una tecnología muy parecida, porque los submarinos, cuando están eh, debajo del agua, también tienen ese campo de fricción que es el agua al final. ¿no? Entonces los eh, rusos lograron una tecnología que lo que hacía es que delante del submarino se creara como una especie de burbuja de aire 
y eh, de hecho eh, esa burbuja de aire hacía que ese submarino no tuviera ningún tipo de fricción en el avance y por lo tanto las velocidades eh, se duplicaban. ¿no? Lo mismo parece eh, haber sido eh, de alguna forma observado según algunos testigos en ese famoso avión el TR-3B eh, que funcionaría presumiblemente con energía nuclear y que crearía una especie de escudo de plasma que lo que haría pues, sencillamente es esto, ¿no? También, eh, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues este buen hombre dice eh, que usando pues, eh, este campo electroestático, es eh, el término apropiado, sería un campo eh, electroestático, eh, lo que lograría es generar suficiente fuerza de empuje para que esa nave se levante sin ningún tipo de uso de ningún combustible. Este sería el primer punto. Y el segundo punto, en esa reentrada en la atmósfera terrestre, evidentemente tampoco habría ningún riesgo porque eh, también ese campo también eh, que se generaría alrededor de la nave, ese campo con esa energía electroestática, haría que no hubiera ningún tipo de roce. Por lo tanto... Eh, estos viajes serían, eh, no es que fueran 100.000 meses más seguros, sino que serían completamente seguros, no utilizarían ningún tipo de combustible peligroso ni volátil y, eh, por lo tanto, estaríamos ante un descubrimiento, podríamos decir, eh, muy importante. Eh, los norteamericanos están muy detrás de, de todo este tipo de, de investigaciones. ¿eh? Ahora, eh, no recuerdo cómo se llamaba, había un ruso también, que en, no recuerdo exactamente en qué, en qué años fueron, pero él también lanzó una especie de extraña teoría en la que eh, con, conseguía romper ese campo eh, terrestre, gravitatorio terrestre, y eh, al final se demostró pues, que era una teoría muy difícilmente eh, transformable en, en real. Pero fíjate, curiosas eh, cuestiones de la vida, eh, una compañía norteamericana muy importante como es Boeing eh, se interesó no solo en este trabajo, sino que además eh, dijo públicamente que se interesaba en todo tipo, en, en todo tipo de trabajos que de alguna forma también eh, centraran sus esfuerzos en investigar el hecho eh, o la posibilidad de, de romper este campo eh, también, ¿no? esta atmósfera terrestre que realmente es eh, muy violenta. ¿no? Esto hemos, todos ¿no? hemos visto la reentrada de estas naves eh, a la Tierra eh, y de hecho tienen que entrar en una inclinación muy concreta que se, creo que son unos 30 grados si no me equivoco que es una brutalidad eh, es una brutal, brutalidad porque estamos hablando de unos picados a unas velocidades realmente eh, muy bestias y si estuviéramos ahora mismo en el interior de una de estas naves y miráramos por la ventana lo único que veríamos es fuego porque cuando estos astronautas reentran en la atmósfera terrestre, lo hacen envueltos básicamente en una bola absoluta eh, de fuego. Y por lo tanto, eh, ahí, está, eh, ahí están estos tres problemas, ¿no? el despegue, el combustible y eh, la reentrada en esa atmósfera terrestre. ¿Te das cuenta, Arthur, que cada vez más, con el paso de los años, vemos cómo se va acercando más los avances científicos y que dices, oiga, pero es que estamos ya acariciando la tecnología de esas aeronaves de construcción no humana, de los ovnis, de los UFOs, UAP, ahora también bien dichos. Y, y es curioso porque este ingeniero está creando nuevos conceptos, ¿no? O sea, utilizar energía eléctrica como sistema de propulsión y que nada tiene que ver con los motores eléctricos que conocemos. Eh, no me cabe la menor duda que si hay un desarrollo científico avanzado de propulsión más otro avanzado de invisibilidad, eh, juntamos, ¿qué tenemos? Esas misteriosas aeronaves que circundan el planeta Tierra desde hace siglos. Déjame, déjame que añada Ferran. Claro, esto es, esto es una noticia que nos llega a nosotros, ¿no? El gran público. Entonces, eh, mira, ahora tengo el, ahora he encontrado el nombre del ruso. Este es Eugene eh, Pockenton. ¿eh? Eh, si nos llega a nosotros este, esta noticia, Ferran, es que realmente hay mucho más detrás de lo que podamos llegar a imaginar. Es decir, 
Eh, a mí no me extrañaría absolutamente nada que esta tecnología ya estuviera en manos de diversos gobiernos. ¿eh? Y digo, eh, no me extrañaría absolutamente nada porque, eh, de hecho, fíjate, Ferran, toda la tecnología que nosotros podemos tener hoy en día encima de nuestras mesas, ordenadores portátiles, webcams, eh, drones, robótica, domótica, lo que tú quieras, es tecnología vieja. Es decir, estamos hablando de tecnología de hace 20 años atrás, 10, entre 10 y 20 años atrás. En el mejor de los casos, eh, 10 años atrás. ¿no? Eh, ¿Quién tiene la tecnología realmente puntera? Evidentemente, eh, las empresas de fabricación de armamento y, por ende, los gobiernos. Por lo tanto... ¿Tienen ya los gobiernos este tipo de tecnología? Yo creo que sí, Ferran. De hecho, fíjate, hemos hablado mucho de esta famosa eh, guerra que hay en estos momentos entre Rusia y, y Ucrania. Y ahí, en ese campo de batalla, se han llegado a avistar eh, bueno, objetos voladores muy extraños, ¿no? capaces de realizar unas maniobras prácticamente imposibles. Y se dice que son objetos voladores eh, no identificados. Evidentemente lo son, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean de procedencia alienígena. Pueden ser de procedencia humana y justamente puede, para mí, lo tengo bastante claro, ser un campo eh, de testeo ahora mismo, eh, no solo Ucrania, sino también quizá, pues también esta guerra que está eh, entre Israel. Y bueno, y estamos viendo que desgraciadamente eh, esto se está calentando bastante, ¿eh? porque ahora está interviniendo también Francia. Bueno, está complicando bastante la cosa. Ya veremos cómo acabará. ¿Recuerdas, por ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial eh, hubo una anomalía en la cual, en tierras ya de la URSS, de la antigua Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, eh, murieron 1.500 soldados alemanes de la Wehrmacht y allí, según los lugareños, y cuando llegaron las primeras, los destacamentos de los soldados eh, rusos, se quedaron perplejos, encontraron gente muerta, carbonizada y que habían visto en el cielo unas esferas, en las famosas esferas de Cuba. Claro, imagínate que esto pasa ahora, que hay más cámaras, la gente está más conocedora de las últimas tecnologías y aparece un, un, un tipo de naves que fulminan pues, un regimiento, un destacamento o todo un ejército de soldados en conflicto. Claro, esto podría ser muy diferente, ¿no? Desde el año más o menos 41, 42 o 43, cuando sucedió, a día de hoy. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, evidentemente, Ferran, eh, las formas de aniquilar al adversario eh, han sido muchas y diversas desde hace muchísimos años y evidentemente eh, todo está cambiando. ¿no? Estamos hablando de eh, pulsos eh, magnéticos, eh, pulsos a, a diferentes eh, ondas que son capaces de... Bueno, vimos, todos sabemos el ataque eh, de la embajada norteamericana en Cuba, ¿no? que yo creo que sucedió hace no tantos años, ¿no? Eh, y al final se descubrió que, que efectivamente fue, fue un ataque, ¿no? Entonces, estamos ante nuevas armas que son capaces de freír literalmente eh, a una persona. Oye, sin ir más lejos, Ferran... Eh, me consta que en los eh, radares de los aeropuertos que son extremadamente potentes cuando hay que realizar una tarea de mantenimiento hay que apagarlos porque si se acercara un operario a ese radar literalmente se freiría por las ondas o sea es que eh, es algo tremendamente eh, potente ¿no? es decir, estamos eh, ante el desarrollo de nuevas tecnologías que evidentemente pues podrían significar un gran avance para la humanidad y la ciencia, evidentemente, porque se podrían usar de una forma eh, muy positiva para lograr nuevos hitos, nuevas eh, cuestiones que hicieran avanzar a la humanidad, pero, como siempre, Ferran, el ser humano va a usar estas tecnologías en detrimento de la sociedad y, evidentemente, a favor de moldear a las personas eh, a su gusto amenazándolas y siempre pues ahí no eh, teniéndolas en ese en ese reino del terror podríamos decir y siguiendo la actualidad ufológica tecnológica Artur qué opinas sobre esta congresista Ana Paulina Luna concretamente que bueno ha dicho que eh, en la próxima audiencia eh, quieren hablar de los fenómenos anómalos no identificados, 
Pero ojo, de estos fenómenos que van por debajo del agua, es decir, submarinos, porque también siempre hablamos de los ovnis como objetos voladores, pero hay una cantidad ingente de avistamientos de extrañas luces que van a unas velocidades casi impensables por debajo del agua. ¿Qué opinas? Ahí está, Ferran. Eh... Por eso me gusta mucho más el término UAP, ¿no? Porque UAP lo engloba absolutamente todo. Eh, actividades anómalas no identificadas. ¿Y estas actividades dónde pueden desarrollarse? Pueden desarrollarse en el suelo, en la atmósfera terrestre, en el agua e incluso en el espacio. ¿no? Incluso en otras dimensiones. ¿no? Entonces, esta, este término UAP deja absolutamente todas las puertas abiertas a cualquier tipo de fenómeno en cualquier tipo de medio. Y esto es muy importante. ¿no? Eh, son muchos los militares que han visto cómo estos eh, objetos salen a unas velocidades completamente alucinantes, alucinantes eh, del agua. No solo salen, sino que vuelven a penetrar en el agua y lo curioso es que sin crear ningún tipo de onda expansiva en el agua ni ninguna salpicadura en el agua. Es decir, es como si tuvieran este, podríamos decir, este escudo que fuera delante de estas eh, máquinas y les abriera paso evitando toda fricción. Pero no solo evitando toda fricción, sino que eh, incidiendo prácticamente eh, de manera neutra en el medio en el que están navegando, porque eh, de hecho cuando se sumergen en el agua no desprenden ningún tipo de salpicador. ¿no? Lo, bueno, tú cuando tienes una piedra al agua, pues evidentemente aquello va a desprender una salpicador. No es el caso, no es el caso. De hecho, yo pude entrevistar, eh, lo he explicado en varias ocasiones, a Jim Kubelbeck, eh, él era un técnico electrónico para la US Navy y él mismo pudo presenciar unos objetos que no solo salían del agua, sino que además volvían a penetrar en el mar y lo hacían de una forma, pues como te he dicho, sin ningún tipo de incidencia en el agua. ¿no? ¿Qué hacen estos objetos navegando en el agua? Bueno, yo, Ferran, hay, hay cuestiones que a mí me alucinan completamente, ¿no? Eh, y no vamos a hablar de eh, coches a pilas, porque efectivamente... Es tremendo lo que está pasando con los coches a pilas, ¿no? Pero sí que podemos decir que eh, el agua es un combustible tremendamente potente. Tremendamente potente, ¿no? En las cosas sencillas, pues el agua son dos moléculas al final, ¿no? En, en las cosas sencillas está la pureza y la fuerza más tremenda, ¿no? Eh, la naturaleza es un gran constructor, pero también es el mayor destructor. La fuerza del agua es infinita, es infinita. Todo el mundo habrá oído aquella frase que dice que el, el agua acaba encontrando siempre su camino. Es muy difícil eh, ponerle puertas al agua, ¿no? porque tú puedes hacer una presa, pero si al final eh, no eres capaz de desaguar todo el agua que llega a ese, a, a ese embalse, el agua lo que va a hacer es eh, sobre Ishi, no sé cómo se dice en español eh, va a sobrepasar la presa y caerá por encima de la presa ¿no? y al final puede llegar a ejercer una presión tan bestia que acabe literalmente eh, destruyendo la presa tú y yo hemos visto, hemos visto con nuestros propios ojos eh, un inventor que trajo eh, una furgoneta Mercedes aquí a Andorra, lo vimos nosotros eh, que funcionaba en una parte de gasoil pero con una parte de agua simplemente ¿no? Entonces, sí, sí. ahí está. ¿no? Eh, el agua, eh, tenemos que recordar, Ferran, que eh, en Norteamérica los primeros ferrocarriles, y aún queda algún ferrocarril para los amantes de los trenes, en los cuales se puede realizar algún viaje, con estas máquinas a base de vapor. O sea, estamos hablando de máquinas, de máquinas eh, que se movían única y exclusivamente eh, con el vapor de agua. O sea, el vapor de agua es algo ya tremendo, tremendo la fuerza que tiene el vapor de agua. ¿no? Entonces no hablemos ya del hidrógeno y, y otras cuestiones que eh, evidentemente pues eh, son tecnologías que evidentemente eh, yo creo que también no interesan, porque evidentemente el agua 
es un, es un recurso eh, que es completamente reciclable. Y bueno, y, y yo tengo la percepción, quizá Ferran me equivoque, de que estas naves eh, van al agua para recargar o agua o algún elemento que ahí se encuentra. No sé exactamente el qué, pero mm, quizá podría ser. Sin lugar a dudas, si eres una civilización avanzada, ¿verdad, Artur? Lo que harás es buscar fuentes de combustible que esté pues, de forma ilimitada, gratuita y, y altamente efectiva. ¿Qué menos? ¿No? Mira, el hidrógeno que hay en, en todo el universo, en las galaxias, en, en cualquier lugar hay hidrógeno, pero también puedes hacer hidrógeno en agua. Me has hecho recordar esta película, Avis, que es muy mm. buena. Dices, eh, hay una plataforma de investigación científica, hay un, recomiendo verla, hay un evento y resulta que al fondo de ese abismo hay una, bueno, pues una civilización que entiende y conoce el secreto del agua a nivel de impulsión de sobrevivir, que son como una especie de extraterrestres, bueno, o aguaterrestres, de otros mundos y dices, seguro que conocía muy bien el secreto del agua, ¿no? Y quizás buscando soluciones complejas, la, la verdadera solución está en la más sencilla, ¿no? Que es, oye, utilicemos el sistema de propulsión a base de agua. Exactamente. Eh, yo, claro. tengo el, yo tengo el convencimiento, Ferran, de que el agua juega un papel mucho más importante de lo que nos podamos llegar a imaginar no de lo que nos hayan dicho porque evidentemente no nos dirán jamás eh, eh, las cuestiones, eh, las verdades no jamás nos las dirán ni nos van a decir exactamente eh, to todo lo que hay detrás ¿no? pero el agua es un elemento primario el ser humano puede pasar eh, mucho tiempo sin comer, pero no sin beber cuidado cuidado, no sin beber ¿no? Eh, estamos prácticamente a las puertas de lo que puede llegar a ser la primera gran guerra por el agua. ¿eh? Porque eh, la vez que ahora se está construyendo la gran presa del Renacimiento, eh, que es una presa que está promoviendo el gobierno etíope y que puede significar, eh, ni más ni menos, la primera gran eh, guerra del agua. ¿no? El agua es un elemento primordial para la vida. De hecho, las personas que creen en la evolución eh, fundamentan su teoría eh, básicamente en que eh, como había agua pues el, el, eh, aquellos seres empiezan a crearse a, 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 a desarrollarse en el agua salen del agua y, y empieza ahí la vida ¿no? eh, el agua es un elemento, el elemento perdón, tremendamente eh, importante y crucial para no solo el inicio de la vida en el planeta Tierra sino para el mantenimiento de la vida en el planeta Tierra y seguramente, Ferran, eh, para otras especies que quizá nos vengan visitando desde eh, la noche de los tiempos, porque siempre hemos relacionado, Ferran, eh, estos seres que nos visitan con el agua. Fíjate, la, la leyenda de Engolasters, ¿no? eh, que es una leyenda eh, preciosa, por, por cierto hay un libro en Andorra, eh, Carlit, eh, no recuerdo la, la autora, Carlit, eh, no sé qué, que recupera en, en, en un libro donde hay leyendas. ¿no? Eh, entonces hay, hay muchas leyendas que están relacionadas con el agua y el poder tanto creador como destructor del agua es, eh, yo diría, prácticamente eh, inmenso e infinito. Esto de Golaste es, me, me lo explicó mi abuelo, ¿eh? incluso intenté buscar, contrastar, y resulta que fue cuando aún no había el lago, el Jack de Golasters, ¿no? Era como un altiplano que se veía desde abajo, sobre todo de la parroquia de Escalda de San Gordán, y que allí hubo un fenómeno lumínico anómalo, extraordinario, y, y decían que se engolía, se en catalán es engullí, engolí, el sastres, los astros. ¿Qué podía ser si de hecho De hecho, la leyenda cuenta que vino un extraño ser a Engolasters eh, pidiendo... Pues unas migas de pan, ¿no? La podríamos explicar un día, pues un poquito larga. Eh, y el panadero, pues con, con, con las migas de la masa que le iban cayendo al suelo. Y, eh, un, con las migas de la masa, no me des pan, pero con las migas de la masa, anda un pequeño pan 
y, y yo me lo comeré. Y el, el panadero vio que haciendo las migas de la masa le salía otro, pa, otro pan, acabó vendiéndolo, ¿no? Eh, y al final no le dio eh, pan a este ser, ¿no? A este extraño ser. Este extraño ser entonces encontró una persona que le dio prácticamente todo el pan que tenía, ¿no? todo el pan que tenía para que éste pudiera comer. Y entonces el ser, este ser dijo, se lo agradeció y le dijo, vete de este pueblo porque lo voy a inundar. ¿no? Y ahí es cuando este ser eh, abandona el pueblo en Golasters. Eh, esta persona que le había dado el pan a este ser también se va atendiendo a la advertencia que este ser le hace y en ese momento eh, descarga una lluvia torrencial tan grande en esa zona que acaba inundando el pueblo de, de Golasters y matando a todas las personas que allí se encontraba. ¿no? Es una leyenda que realmente es eh, muy bonita. Bueno, hay también la, la, las creos de set brazos. Hay un montón de leyendas en Andorra que son eh, fascinantes. ¿no? Pero bueno, fíjate, esta, estamos hablando de este elemento ¿no? y toda esta historia que pivota alrededor de este elemento tan mágico eh, como el agua. ¿no? Eh, hay una leyenda también eh, eh, en el Cánigo en el cual unos hombres cruzan un lago que hay, hay a pie del Canigó, de esa montaña mágica, un, mágica, un lago en el que he podido estar, y cuando eh, cruzan a nado, en el solsticio de verano, ese lago, lo hacen como personas en una orilla del lago, y cuando llegan a la otra orilla, Ferran, lo hacen convertido en lobos. Y en la otra ¿Tú? orilla, uh, uh. en la otra orilla, unos lobos los esperan, los acogen y durante siete años estos hombres vagan con estos lobos por las montañas, aprendiendo pues todos los artes, todas las magia, toda la magia de estos animales tan místicos y al cabo de siete años regresan a ese lago como lobos, fíjate que la leyenda más bonita, ¿eh? se sumergen en el agua y hacen el camino al contrario y regresan a la otra orilla ya como a hombres adultos con una formación y unos conocimientos realmente que no son humanos, ¿no? Son de esa conexión mágica y tan potente que tienen los animales con la, con la naturaleza. Esta, esta leyenda es eh, muy poco conocida y pues, la verdad es una leyenda muy, muy chula y muy bonita. Ya sabes que todas, absolutamente todas las leyendas tienen su fondo de, de verdad, ¿no? El agua como ese elemento purificador y transformador. Pues mira, te voy a explicar algo que no es leyenda, ¿eh? Esto lo he vivido yo y son de estas cosas que te impactan y me has hecho recordar. Esto era, pues, un, una noche en las cuales hace muchos años atrás, pues, eh, podía salir tranquilamente, no había tráfico, no había ruido... Eh, una noche fresquita, pero apacible, y recuerdo haber oído como unos... Bla, 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 no sé. Y yo estaba paseando y digo, digo, ¿qué gritan estos dos? Porque se veían como dos hombres, pero que subían corriendo. ¿sabes? Y digo, ¿qué gritan estos a estas horas aquí? Y, y corriendo hacia, hacia carretera arriba en su vida, ¿eh? Y me quedé así perplejo. Y veía que iban corriendo y aquello que me puse así un poco en guardia, digo, hostia, estos van a por mí. Me puse así, digo, pero así, ¿eh? digo, digo, ah, digo, ¿sabes? Es que, digo, es que estos van a por mí. Y me puse en modo guardia, digo, bueno, vamos a repartir. Y Arthur, a 5 o 6 metros de mí, aquellos que venían, además eran oscuros, o sea, no, como si ahora ya fueras, pues no sé, como un traje de neopreno, ¿sabes? que te vienen unos submarinistas, pero aquí, en la montaña. Y venía hacia mí, y a 5 o 6 metros, oye, en seco, encarrilan lo que es el bancal, ¿eh? carretera, taca, 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 camino, taca, 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 y enfilan corriendo hacia arriba, y cuando toca la tierra, en la pendiente, Arthur, yo vi como aquellos dos tipos, oscuros, no puedo hablar de cara porque no vi nada, se convirtieron en dos perros, tipo, no sé si más o menos pastor alemán o qué, negros y tiraron para arriba. 
eh, me quedé primero paralizado, me quedé con los puños así y solo pude hacer así. Salieron, pero como propulsados hacia arriba. Arthur, yo he visto dos personas convertirse en perro delante de mis narices. Y os doy mi claro, palabra, esta, ¿eh? Esta, esta leyenda que yo te decía ahora, ahora me ha venido el nombre de la cabeza, Les Menores de Lou, los como los guías de los lobos, ¿no? Eh, claro, Ferran, esto que tú acabas de decir es muy interesante porque eh, a colación de esto eh, hay, otra, hay otro elemento que todos conocemos muy bien, el hombre lobo, ¿no? ¿Qué es el hombre lobo? Al final eh, hay mucha leyenda en torno al hombre lobo, pero ¿qué hay de realidad en el hombre lobo? Realmente eh, quizá hay alguna persona que tenga la capacidad de convertirse en lobo. Bueno, pues, tú mismo eh, te encontraste con esta situación, ¿no? Y lo bueno es que había una perrera ilegal, no muy lejos, en no, línea recta, eh... y esa noche hubo un escándalo de perros, pero tal, y no me extrañaría que por la dirección que tomaron hubiesen ido hacia allá. O sea, yo he visto algo anómalo y te aseguro, estaba en plena conciencia y mi uso de razón. Nos queda un minuto de, de este programa, Artur. Eh, está, está todo muy interesante, todo muy frágil y a lo mejor cuando pensemos que ya estamos en el abismo, que todo esto se acaba, nos aparecen estos que llevan milenios aquí visitándonos, observándonos, analizándonos, ¿eh? y tú sabes mucho de, de casos de abducciones, eh, por algo, para algo y eh, con algún propósito. La pregunta es, no. ¿cuántos ya en apariencia humanos ya no son humanos? Esto siempre es una cosa, es una especulación mía, ¿eh? una elucubración que por los comportamientos de algunas personas dices... Mm -mm, ¿Te acuerdas de la película La Cosa, ¿no? cuando hacía la prueba, cuando tocaban con algo caliente, cómo reaccionaba? Eh, Ferran, hay, hay cuestiones que nos empujan a pensar eh, y quizá a suponer que haya personas que están entre nosotros bajo la apariencia de personas que quizá no sean tales. Y no, y no es porque lo diga yo, sino porque hay muchos científicos eh, muy serios que están investigando eh, esta cuestión. Nos hemos remitido muchas veces al trabajo de, a los trabajos, en plural, de eh, Barbara Lamb, eh, Bat Hopkins, eh, bueno, un montón de, de personas eh, que han podido entrevistar a muchísimas personas que no ganan absolutamente nada diciendo que son hijos de eh, seres ya eh, medio hombres, medio eh, extraterrestres, ¿no? Seres híbridos, híbridos eh, que son híbridos. Entonces, Artur. ¿qué sucede ahí, Ferran? Pues no lo sabemos. <risa> Espero que en comentarios no pongan. Yo conozco uno que sale mucho por la tele, que es un híbrido. Bueno, mientras sea sí, benévolo, pues... Es posible, es posible que sea híbrido. Hybridix. Arturo, como siempre amigo, muchísimas gracias. Teníamos ganas de verte, de conversar ¿eh? y, y a ver si ya nos vuelves pronto a la radio, que te echamos de menos. Muchas gracias, Ferran. Sí, espero estar ahí en breve. Estos días eh, hemos estado fuera y además el trabajo, pero sí, sí, estaremos por ahí en breve. Y ojo, amigos y amigas, la conferencia que hará Artur, que creo que es la conferencia del Congreso Sabiens en 15 años, 15 eventos, que nos vamos a hundir en la butaca. Creo que vamos a tener la sensación de miedo más a flor de piel que nunca. Espero que no te pase mucho, ¿eh, Artur? No, no. Artur, amigo, muchas gracias. Y amigos y amigas, de lo dicho aquí, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.